Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nordin bin Ibrahim selaku ketua pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. <coughs> Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Syekh Ismail bin Muhammad Imam Besar Masjid uh, Negara. Tuan Haji Fadli bin Yusof Presiden Pertubuhan Perunding Latihan Motivasi Muslim Tamrin <coughs> Tuan-tuan, puan-puan Hadirin sekalian Minta maaf sebelum saya mulakan ucapan saya ni Semput sikit, batuk Namun uh, Saya ingin mengatakan uh, besar Perasaan besar hati saya Kerana dapat bersama-sama pada hari ini uh, Saya bersyukur Dalam majlis yang Indah ini ya Sempurna, uh, sempena simposia motivator dan trainer Muslim um, Saya bertuahlah dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini Kerana saya sendiri uh, selaku seorang kaunselor latar belakang saya Memang terlibat dalam bidang latihan uh, lebih 30 tahun Jadi saya merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur iaitu Pertubuhan Perunding Latihan Muslim Malaysia atau Tamrin yang sudi bekerjasama dengan JAKIM untuk menghimpunkan para motivator dan trainer seluruh negara. Saya difahamkan lebih 500 ya trainer yang hadir uh, dalam program ini. Tahniah sekali lagi. Ya. Inilah dia konsep ya kita bekerjasama dan dalam um, apa tu wata'awanu ala al-birri wa taqwa kita membawa kebaikan kerjasama dalam apa tu membawa kepada takwa ya dan juga uh, kepada kebaikan. Um, kenapa training ini dekat di hati saya? Jelas seperti saya katakan uh, selama 30 tahun saya terlibat dengan latihan pelajar, latihan pegawai kerajaan, latihan korporat ya uh, kemudian latihan politik dan kini Sebelum sebelum uh, kami uh, sebelum pilihan raya yang lepas saya telah terlibat di dalam melatih ahli-ahli parlimen di negara-negara lain. Ya, tentang bagaimana menjadi ahli parlimen yang cemerlang dalam di dunia. Insya-Allah. Ya malah apabila Myanmar menang antara uh, ahli parlimen antara trainer yang dipanggil oleh United Nations, saya salah seorang daripadanya. Uh, dalam dunia latihan kita harus boleh bezakan di antara motivator dengan trainer. Kerana motivator itu dia ialah seorang yang uh, beri ceramah short term ya dan memberi meningkatkan uh, motivasi itu secara jangka masa pendek. Motivation <coughs> Mampu meningkatkan motivasi dan semangat seseorang itu paling lama dua minggu. Betul ya? Paling lama dua minggu. Apa yang kita harus lebih berusaha ialah untuk apa orang kata dalam bidang latihan tu to bridge the gap in competency. Bridging the gap in competency iaitu dari segi attitude, sikap, dari segi kemahiran, skill. Dan juga dari segi knowledge, ASK. Maksudnya, <coughs> apabila kita jalankan latihan dalam mana-mana jabatan kerajaan ataupun mana-mana sama ada dengan pelajar ataupun golongan bermasalah ya, ataupun jabatan kerajaan dari sudut uh, kita nak tingkatkan produktiviti mereka, kita nak tingkatkan uh, mereka punya disiplin dan sebagainya, kita harus lihat kepada perf- expected performance Ataupun required performance Dan kemudian current performance Perbezaan itu kita panggil gap in performance Gap in performance ini harus boleh kita bridge Dengan tiga aspek tadi iaitu A. Attitude S. Skill dan K. Knowledge <coughs> Di tiap akhir latihan <coughs> Harus boleh kita ukur kejayaan kita dari tiga aspek ini Susah kita nak ukur tingkah laku Susah kita nak ukur attitude Ya, Knowledge kita boleh bagi Ilmu kita boleh bagi Tapi terjemah Penterjemahan 
kejayaan satu-satu latihan itu ialah apabila ada perubahan tingkah laku. Dan perubahan tingkah laku itu harus boleh kita ukur. Ini tanggungjawab kepada trainer. Harus boleh kita ukur dan kita tidak harus lihat training ini sebagai touch and go. Maksudnya kita ada follow up. Kalau sebelum itu laporannya ialah terlalu tinggi turnover rate. Terlalu ramai pekerja yang berhenti. Kenal pasti punca masalah. Mungkin punca masalah itu dikenal pasti salah. Maka training modul itu juga salah. Saya ingin berkongsi ada satu syarikat besar yang minta saya laksanakan kendalikan khusus sebanyak 20 siri kepada semua eksekutif mereka. Katanya turnover rate-nya terlalu tinggi dan mereka kata kerana keadaan uh, di tempat kerja terlalu stres. Maka mereka meminta saya mengendalikan khusus stress management pada eksekutif. <coughs> Itu problem identification yang diberikan oleh HR kepada saya. Bayangkan 20 batch eksekutif customer service dalam satu syarikat antarabangsa yang besar yang diminta untuk melalui kursus stress management. Apabila saya mula melaksanakan kursus, saya kata kepada HR dia, saya kata your problem identification is wrong. Maka your modul yang you minta itu salah. Dia kata apa problem identification ni? Saya kata masalahnya mereka ni Terlalu ramai yang berhenti kerja Bukan sebab Stres sangat, stres memang stres Tapi sebenarnya oleh kerana uh, Top management mereka Tidak punya Good management skills Maka apabila keadaan itu stres <coughs> Top management pula Tidak ada kemahiran Komunikasi interpersonal Kemahiran mendengar ya Kemahiran coaching Dan akhirnya Mereka rasa terlalu tertekan Apabila pressure daripada luar, daripada klien, customer tinggi, dalaman pula superior mereka kata, tak boleh, you kena buat juga. Dan sebagainya, maka stres itu bertambah dan turnover rate yang tinggi itu sebenarnya disebabkan oleh stres dalaman, bukan stres luaran. Itu saya kata problem identification itu kena betul. Ya, Dan kemudian baru kita lihat kepada apa dia kemahiran yang diperlukan. Sebenarnya kursus yang diperlukan ialah dia punya management yang perlu lalui kursus. Bukan dia punya eksekutif yang perlu lalui kursus ya? Jadi ini penting Di dalam kita mengendalikan latihan Dan apabila kita kenal pasti Apa dia? Ya, kemahiran yang lacking Jadi kemahiran ni management dia yang perlukan kemahiran Kemahiran coaching, kemahiran mendengar Kemahiran bagaimana nak bimbing anak buah Dalam keadaan work environment yang stressful Jadi itu problem identification Dan kemudian baru boleh kita buat modul Ya Modul untuk mengenal pasti target audience kita, deliverable outcome kita, behavior, apa tingkah laku yang macam mana yang kita inginkan. Di akhir kursus itu, kemudian kita follow up lagi. Katakanlah kalau turnover rate dia 50%, maksudnya 100 orang masuk kerja dalam masa 6 bulan 5, 50 berhenti, kita nak tengok dengan kemahiran yang lebih baik di kalangan management, turnover rate tu menurut. Ha, itu maksudnya kita boleh ukur dari segi itu. Kita juga boleh ukur motivasi pekerja dari segi kurangnya MC, dari segi kurangnya, dari segi lebih keterlibatan mereka di tempat kerja, apabila mereka sanggup kerja lewat ya, tanpa berkira, itu kita boleh ukur motivasi mereka. Jadi ini antara perkara-perkara ya, yang para-para yang terlibat dalam latihan harus lihat. So, A, attitude memang susah nak ukur, tapi skill dan knowledge itu boleh kita impak. Tapi seperti saya kata, walaupun attitude itu susah, tapi boleh diukur dari segi tingkah laku ya, pekerja. Dan saya yakin, apabila kita membawa Islam di dalam pendekatan kita, ianya menjadikan modul kita itu lebih lebih murni. Kita boleh bercakap bukan saja berkenaan dengan continuous improvement sebagai dalam management, tapi kita boleh juga kait, uh, kaitkan dengan Uh, islah dalam konsep Islam Bagaimana kita nak kaitkan kemahiran mendengar seorang Seorang pengurus Dengan bagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW Dan juga bagaimana Allah mengajar dalam Quran Ya apabila listening skills ya Listening skills kita adalah dari sudut management Listening skills macam mana Tapi dari sudut Islam pula macam mana 
ya apabila uh, kisah nabi apabila Rasulullah SAW uh, berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy beliau memberi perhatian kepada pembesar-pembesar Quraisy tiba-tiba datang seorang tua lagi buta bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memalingkan muka kerana beliau sedang bercakap dengan pembesar Quraisy maka ketika itu turun ayat Quran abasa wa tawalla anjahul a'ma jadi maksudnya apabila kita boleh membawa pendekatan Islam ini di dalam latihan kita mengaitkan ilmu yang ada pada kita dengan ilmu Islam bagaimana Islam mengajar kita untuk menghormati manusia contohnya bagaimana Islam mengajar kita untuk dakwah bil hal contohnya ya bagaimana Islam mengajar kita untuk beri contoh tauladan yang baik uswatun hasanah contohnya boleh kita kaitkan dengan modern management terms boleh kita kaitkan dengan apa saja istilah-istilah ya yang moden berkenaan dengan pengurusan tapi boleh juga kita kaitkan ya dengan ajaran-ajaran daripada Quran dan Sunnah. Ini ini saya rasa kelebihan yang ada kepada seorang motivator Islam dan juga kepada trainer Muslim. Jadi anda semua berada dalam satu kedudukan untuk memainkan peranan yang amat besar ke arah masa depan negara dalam konteks rahmatan lil alamin yang nak dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Saya juga berharap bahawa uh, pihak Jakim boleh membantu uh, ahli-ahli tahamrin di dalam metodologi yang terkini. Kalau kita boleh buat training of trainers uh, berkaitan dengan metodologi terkini. Apa maksud saya? Uh, saya berminat apabila saya pergi ke pusat-pusat latihan antarabangsa uh, di Germany contohnya. Dan saya lihat bagaimana trainers di sana langsung dah tak pakai LCD projector. Langsung tak pakai LCD projector. Seluruh khusus beberapa hari, beberapa minggu itu ialah khusus interaktif. Yang melibatkan metodologi seperti experiential learning. Case studies, role plays, world cafe, fish bowl dan sebagainya. Ini metodologi yang terkini yang saya harap Jakim boleh bantu trainer-trainer muslim ini dapatkan kemahiran-kemahiran ini insya-Allah. Eh kita boleh buat train the trainers dan kita ada eh, dibekalkan dengan metodologi terkini, world class metodologi ya supaya kita boleh bawa ke dalam latihan kita. Supaya kita berganjak daripada ceramah, ceramah, ceramah group discussion. Ceramah group discussion, lepas tu presentation. Ya. Saya, pendekatan saya memang games, experiential learning dan banyak interaksi dalam uh, kelas Permainan yang mengajar dalam bilik dajah supaya mereka tak buat, biar mereka buat silap dalam bilik dajah Jangan mereka silap dekat luar ya, Dan apabila pembelajaran itu sink ke dalam diri mereka Contoh apabila kita buat latihan berkenaan dengan leadership, kepimpinan, proses buat keputusan kita buat latih, permainan dan kita suruh mereka buat keputusan dan kita kita tengok macam mana mereka buat keputusan dan kita tengok bagaimana mereka musyawarah di antara satu sama lain lepas tu dalam kita debrief kita tunjuk bagaimana mereka tidak musyawarah bagaimana kepimpinan itu tidak diserlahkan bagaimana pemimpin tidak main peranan untuk musyawarah bagaimana pemimpin tidak main peranan untuk mengajak orang-orang lain Ya, banyak yang kita boleh belajar daripada experiential learning Jadi inilah harapan saya Jakim boleh membantu uh, semua uh, apa, Muslim trainers ini dalam tamrin ya, Dengan memberikan uh, metodologi terkini ya, InsyaAllah dan semoga dengan itu kita boleh memantapkan lagi ya, Kerjasama ini memantapkan lagi input dan output Daripada anda semua dan saya yakin anda akan bertambah hebat InsyaAllah Maka Tadi dah semput Dia belum cakap dia hilang semput <laughs> Saya juga uh, Difahamkan Jakim sediakan Garis panduan program motivasi Berunsur Islam yang boleh uh, yang, yang patut dirujuk ya. 
Uh, saya juga bertanya tadi uh, berkenaan dengan HRDF. Kalau kita tengok um, training providers boleh masuk ke jabatan-jabatan kerana mereka berdaftar dengan HRDF. Mungkin ini satu lagi aspek yang harus kita lihat dan kita bantu. Sebab sebagai trainer, individu trainer itu kalau nak dapatkan certification, ianya mahal. Saya certified dengan HRDF. Ya, saya saya memang freelance. Saya tak saya ada company sendiri untuk audit aja, untuk laporan kewangan saya freelance. Dan saya memang certified dan saya tahu ianya mahal ya, untuk dapatkan certification tersebut. Bagaimana Jakim boleh bantu trainer muslim ini ya, untuk mendapatkan certification dengan HRDF supaya syarikat-syarikat yang berdaftar dengan HRDF boleh ya, mengajak trainer-trainer muslim ini masuk ke dalam syarikat mereka dan menawarkan pula kepada jabatan-jabatan kerajaan. Saya kira ini juga antara perkara yang harus kita, Jakim, lihat bagaimana kita boleh membantu. Jadi itulah harapan saya, saya kongsi. Insya Allah saya mahu lihat bahawa kita maju ke hadapan. Saya bangga dengan beberapa nama-nama besar yang uh, merupakan motivator yang kongsi Uh, daripada semalam pengalaman mereka, ilmu mereka Tuan Haji Adam tu contohnya saya dah kenal berpuluh tahun ya? uh, Prof Mohaya saya kenal nama, saya belum sempat uh, berjumpa tapi Imam Muda Ashraf nama yang terkenal eh, di kalangan kita itu nama-nama uh, yang uh, saya lihat ada di dalam senarai motivator-motivator uh, uh, daripada semalam uh, daripada semalam ya? ya daripada semalam, jadi insya Allah. Saya, saya rasa banyak yang boleh kita lakukan, banyak yang Jakim boleh bantu dan insya Allah kita mesti tanamkan niat bahawa ini adalah tugas amanah kita untuk membimbing ya, seluruh um, masyarakat di luar sana terutamanya dalam kita menangani isu-isu panas, isu-isu ya, terkini kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan lihat bagaimana kami berhadapan dengan isu LGBT Uh, isu perkahwinan anak bawah umur, ya, isu Hifzuddin, isu sebagainya Harap para-para uh, uh, trainer uh, sekalian sebab anda semua ramai followers Anda semua uh, apa tu merupakan orang-orang yang ada pengikut Jadi anda semua saya harap dapat memahami ya, message pemikiran yang kami bawa Yang Bapak Menteri bawa dan juga saya bawa supaya dapat kita sama-sama ya, bawa message dan juga bawa um, apa orang kata pendekatan dalam kerangka pemikiran reform yang dibawa, yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan. Jadi dengan itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya menutup simposium motivator dan trainer muslim Malaysia 2018. Sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.